హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సిఎస్ఎస్ ఇన్ తెలుగు పార్ట్ ఫోర్ మనము పార్ట్ టూలో బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎలా చేంజ్ చేయాలో తెలుసుకున్నాము అండ్ అలాగే పార్ట్ త్రీలో ఫాంట్స్ ఎలా చేంజ్ చేయాలో తెలుసుకున్నాము అండ్ అలాగే ఇప్పుడు పార్ట్ ఫోర్లో చేసి మనము టెక్స్ట్ని టెక్స్ట్కి సంబంధించిన సిఎస్ఎస్ ప్రాపర్టీస్ గురించి మనం తెలుసుకుందాం ఈరోజు టెక్స్ట్ ప్రాపర్టీస్ దాంట్లో వచ్చేసి ఎయిట్ నైన్ టైప్స్ ఉన్నాయండి బేసిక్గా అందులో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ గురించి నేను ఈరోజు చెప్తాను మీకు అందులో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి డైరెక్షన్ డైరెక్షన్ అంటే మనకు కంటెంట్ అనేది ఈ డైరెక్షన్లో రావాలి అని చూపించడానికి మనం ఈ డైరెక్షన్ని యూజ్ చేస్తాము సో డైరెక్షన్ కంట్రోల్ ఇది నుంచి ఎలా యూజ్ చేయాలి ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను చూడండి డైరెక్షన్ వచ్చేసి మనకు రైట్ టు లెఫ్ట్ ఆర్ లెఫ్ట్ టు రైట్ అని ఇవ్వాలి ఏదో ఒకటి నేను రైట్ టు లెఫ్ట్ అని ఇచ్చి చూపిస్తాను చూడండి కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ అండ్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేసినప్పుడు చూడండి కంటెంట్ అనేది మనకు రైట్ సైడ్ నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తుంది అంటే స్టార్టింగ్ నుండి చేంజ్ స్టార్ట్ అవ్వకుండా ఇప్పుడు మీకు చూ క్లియర్గా అర్థం కావాలంటే నేను ఒకసారి తీసి చూపిస్తాను చూడండి కంట్రోల్ ఎస్ కంట్రోల్ ఎస్ చూడండి ఇప్పుడు ఏమో స్టార్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కంటెంట్ అనేది అలా కాకుండా మనము ఈ డైరెక్షన్ని యూజ్ చేసినప్పుడు రై రైట్ టు లెఫ్ట్ అని ఇస్తే మనకి కంటెంట్ అనేది రైట్ సైడ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట అంటే రైట్ సైడ్ స్టార్ట్ అయ్యి లెఫ్ట్ సైడ్ అనేది జిగ్జాగ్గా ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ వైట్ స్పేస్ వచ్చింది ఇక్కడ వైట్ స్పేస్ వచ్చింది ఇక్కడ వైట్ స్పేస్ వచ్చింది ఇక్కడ వైట్ స్పేస్ అలా అలా కాకుండా మనము ఇంకొకటి లెఫ్ట్ టు రైట్ అని కూడా ఇవ్వచ్చు ఎల్టీఆర్ లెఫ్ట్ టు రైట్ కంట్రోల్ సేవ్ అండ్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేయగానే చూడండి మళ్ళీ ఆటోమేటిక్గా లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి స్టార్ట్ అయిపోయింది ఇలా మనము డైరెక్షన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు రైట్ నుంచి లెఫ్ట్కి లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి మనం ఇవ్వచ్చు ఇది అది టెక్స్ట్లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి డైరెక్షన్ అండ్ సెకండ్ టెక్స్ట్లో సెకండ్ వన్ వచ్చేసి లెటర్ స్పేసింగ్ మనకి ఇప్పుడు ఈ కంటెంట్లో ఇప్పుడు లెటర్కి లెటర్కి మధ్యలో స్పేస్ ఉందా ఈ స్పేస్ ఎంత ఉండాలి అనేది కూడా మనము సిఎస్ఎస్లో డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు దానికోసం మనం లెటర్ స్పేసింగ్ని యూజ్ చేస్తాము లెటర్ లెటర్ స్పేసింగ్ లెటర్ స్పేసింగ్ని యూజ్ చేసి మనకు కావాల్సిన సైజులో లెటర్కి మరి ఇంకొక లెటర్కి మధ్యలో ఉన్న స్పేస్ని డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు అది ఎలాగో ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను చూడండి మీకు లెటర్ స్పేసింగ్ లెటర్ స్పేసింగ్ వచ్చేసి మనం పిక్సెల్స్ రూపంలో ఇస్తాము టూ పిక్సెల్స్ త్రీ పిక్సెల్స్ ఫైవ్ పిక్సెల్స్ అలా అనమాట నేను ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రీ పిక్సెల్స్ ఇస్తున్నాను కంట్రోల్ సేవ్ ఆమె బ్రౌజర్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేయగానే చూడండి ఈ లెటర్కి ఈ లెటర్కి మధ్యలో డిస్టెన్స్ అనేది పెరిగిపోయింది ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఎలా ఉండే ఇప్పుడు ఎలా ఉంది చూడండి ఇప్పుడు నేను వన్ పిక్సెల్ ఇస్తున్నాను ఇప్పుడు కొంచెం డిస్టెన్స్ అనేది తగ్గుతుంది కంట్రోల్ సేవ్ అండ్ రిఫ్రెష్ చేయగానే చూడండి ఈ లెటర్కి లెటర్కి మధ్యలో ఉన్న డిస్టెన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది అలాగే సో ఇలా మనకు కావాల్సిన విధంగా మనము లెటర్కి లెటర్కి మధ్యలో ఉన్న స్పేస్ని కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు బై డిఫాల్ట్గా అయితే ఇలా ఉంటుంది జీరో ఉంటుంది ఇలా వచ్చేస్తుంది అండ్ ఇప్పుడు నెగిటివ్లో కూడా ఇచ్చారనుకోండి నెగిటివ్లో కూడా వెళ్ళిపోతుంది చూడండి మైనస్ టూని ఇచ్చాను కంట్రోల్ ఎక్స్ అండ్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేయగానే చూడండి ఇందులో ఒక్క లెటర్ పైన ఒక లెటర్ ఒక్కొక్క లెటర్ పైన ఒక లెటర్ ఇట్లా జిగ్ జాగ్ అంటే మైనస్లో వచ్చేసాం కాబట్టి ఇలా రివర్స్లో వచ్చేస్తుంది అనమాట బై డిఫాల్ట్గా అయితే జీరో ఉంటుంది మనం కావాలనుకుంటే మనం పెంచుకోవచ్చు ఇట్లా సైజ్ ఇప్పుడు మనం ఇచ్చాను అనుకోండి చూడండి ఇలా వచ్చేస్తుంది లెటర్ అనేది లెటర్కి లెటర్కి మధ్యలో డిస్టెన్స్ అనేది ఇంక్రీస్ కావడానికి మనము ఈ లెటర్ స్పేసింగ్ని యూజ్ చేస్తాం అండ్ నెక్స్ట్ టెక్స్ట్లో వచ్చేసి థర్డ్ వన్ వర్డ్ స్పేసింగ్ ఇంతకుముందు ఇప్పుడు మనం లెటర్ స్పేసింగ్ చూసాం కదా లెటర్కి లెటర్కి ఉన్న మధ్య డిస్టెన్స్ పెరగడానికి అండ్ ఇది అలాగే వర్డ్కి వర్డ్కి మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ పెరగడానికి వర్డ్ స్పేసింగ్ని యూజ్ చేస్తాము అదే లాగా ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను వర్డ్ స్పేసింగ్ కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ అండ్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేయగానే చూడండి ఈ వర్డ్కి ఈ వర్డ్కి మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది మీకు ఇంకా ఈజీగా అర్థం కావాలంటే ఇప్పుడు నేను ఎక్కువ వాల్యూ ఇస్తాను అప్పుడు మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది త్రీ పిక్సెల్స్ ఇస్తున్నాను కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ అండ్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేయగానే చూడండి ఈ వర్డ్కి వర్డ్కి మధ్య ఉన్న వైట్ స్పేస్ అనేది డిస్టెన్స్ పెరుగుతుంది ఇంకా ఈజీగా అంటే ఇప్పుడు టెన్ ఇచ్చేసాను
టెక్స్ట్ ఇండెంట్ అనేది మనము పేరాగ్రాఫ్స్కి అప్లై చేసినప్పుడు యూజ్ అవుతుంది అది కూడా ఎలా యూజ్ అవుతుంది ఏంటి అనేది నేను చూపిస్తాను కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ టెక్స్ట్ ఇండెంట్స్ నేను టెన్ పిక్సల్స్ ఇచ్చేసాను ఇప్పుడు చూడండి రిఫ్రెష్ చేయగానే మనకు ఈ స్టార్టింగ్ పేరాగ్రాఫ్ ఉంటుంది కదా ప్రతి పేరాగ్రాఫ్ స్టార్టింగ్లో వచ్చేసి ఇప్పుడు మనము టెక్స్ట్ ఇండెంట్ యూజ్ చేయలేదు అనుకోండి సపోజ్ ఒకవేళ మీకు ఈజీగా ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ అర్థం కావడానికి నేను చూపిస్తున్నాను నేను ఇప్పుడు తీసేసాను టెక్స్ట్ ఇండెంట్ అనేది మనం పేరాగ్రాఫ్ అనేది స్టార్టింగ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది లెఫ్ట్ సైడ్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఏం స్పేస్ ఇవ్వట్లేదు బట్ మనము పేరాగ్రాఫ్ లాస్ట్అప్పుడు ఏం చేస్తామండి కొంత వైట్ స్పేస్ రిలీజ్ చేసి దాని తర్వాత నుంచి పేరాగ్రాఫ్ని స్టార్ట్ చేస్తాం సో అలా కూడా మనం వెబ్ పేజ్లో రావాలి అనుకుంటే మనం దానికోసం ఈ టెక్స్ట్ ఇండెంట్ని యూజ్ చేస్తాం అంటే పేరాగ్రాఫ్కి ముందు ఉన్న ముందు కొంచెం వైట్ స్పేస్ వచ్చేసి దాని తర్వాత నుంచి మనకు పేరాగ్రాఫ్ స్టార్ట్ కావాలి అని చెప్పడానికి టెక్స్ట్ ఇండెంట్ని యూజ్ చేస్తాం చూడండి ఇప్పుడు నేను థర్టీ పిక్సెల్స్ ఇస్తున్నాను టెక్స్ట్ ఇండెంట్ అనేది ఇప్పుడు బ్రౌజర్కి వెళ్ళి రీఫ్రెష్ చేయగానే చూడండి ఫస్ట్ పేరాగ్రాఫ్కి ముందు కొంచెం వైట్ స్పేస్ వచ్చింది సెకండ్ పేరాగ్రాఫ్కి వైట్ స్పేస్ వచ్చింది థర్డ్ పేరాగ్రాఫ్కి వైట్ స్పేస్ వచ్చింది ఫోర్త్ పేరాగ్రాఫ్ వైట్ స్పేస్ వచ్చింది ఇలా మనము ఎంతైనా ఇవ్వచ్చు అయితే డిఫరెంట్గా పేరాగ్రాఫ్కి పేరాగ్రాఫ్కి మంచిగా నీట్గా ఉండాలి అనుకున్నప్పుడు మనం ఈ వైట్ స్పేస్ని ఇచ్చినప్పుడు పేరాగ్రాఫ్ అనేది కొంత వైట్ స్పేస్ వచ్చేసి దాని తర్వాత నుంచి పేరాగ్రాఫ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది దానికోసం మనం ఈ టెక్స్ట్ ఇండెంట్ని యూజ్ చేస్తాము అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి టెక్స్ట్ ఇండెంట్లో ఫిఫ్త్ వన్ టెక్స్ట్ అలైన్మెంట్ టెక్స్ట్ అలా టెక్స్ట్ అలైన్మెంట్ ఇప్పుడు ఈ కంటెంట్ ఉంది కదా కంటెంట్ అనేది కూడా మనకు ఎలా రావాలి అనేది మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు దానికోసం ఈ టెక్స్ట్ అలైన్ యూజ్ చేస్తాము టెక్స్ట్ అలైన్లో వచ్చేసి టోటల్గా ఫోర్ టైప్స్ ఉన్నాయి ఒకటి లెఫ్ట్ ఒకటి రైట్ ఒకటి సెంటర్ అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి జస్టిఫై ఆ టోటల్ ఫోర్ని ఎలా యూజ్ చేస్తాను ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి టెక్స్ట్ అలైన్లో లెఫ్ట్ కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ అండ్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేయగానే చూడండి ఈ కంటెంట్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఇలా కంటెంట్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి స్టార్ట్ కావడానికి మనము టెక్స్ట్ అలైన్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ ఇస్తాము అలా కాకుండా మనకు రైట్ సైడ్ నుంచి స్టార్ట్ కావాలనుకున్నాం అనుకోండి ఆ కంటెంట్ కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ అండ్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేయగానే చూడండి రైట్ సైడ్ నుంచి స్టార్ట్ అయిపోయింది ఇక్కడ రైట్ సైడ్ ఎండింగ్లో ఈక్వల్గా వచ్చేస్తాయి ఇలా మనకు రైట్ సైడ్ నుంచి కావాలి అనుకున్నప్పుడు మనము టెక్స్ట్ అలైన్ ఇస్కోల్ టు రైట్ అని చేస్తాం అలా కాకుండా టెక్స్ట్ అలైన్ అని సెంటర్ ఇచ్చేస్తాం అనుకోండి సెంటర్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట టెక్స్ట్ కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ అండ్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేయగానే చూడండి ఇక్కడ జిగ్జాగ్గానే ఉంది రైట్ సైడ్లో లాస్ట్కి అండ్ ఇక్కడ స్టార్టింగ్లో ఎండింగ్ జిగ్జాగ్గానే ఉంది సో ఇది ఏంటంటే సెంటర్లో ఉంది అనమాట టెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ ఈ లైన్ అనేది మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఓవర్ చౌడ్ అని హీటింగ్ అని ఉందా ఇది ఇటు లెఫ్ట్ సైడ్లో లేదు ఇటు రైట్ సైడ్లో లేదు సెంటర్లో వచ్చేసింది ఇలా మనము టెక్స్ట్ ఎలా యూజ్ చేసి లెఫ్ట్ రైట్ సెంటర్ అని తీసుకోవచ్చు అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే జస్టిఫై మనము బేసిక్గా వచ్చేసి ఇది మాత్రమే యూజ్ చేస్తాము ఈ జస్టిఫై అనేది ఏంటంటే మనకు టెక్స్ట్ అనేది రైట్ కాకుండా లెఫ్ట్ కాకుండా ఈక్వల్గా ఉండేటట్టు చూసుకుంటుంది ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ స్టార్టింగ్ నుంచి స్టార్ట్ అయిపోయింది అండ్ అలాగే రైట్ సైడ్ కూడా ఎండింగ్ అనేది కూడా ఈక్వల్గా వచ్చేసింది చూడండి ఇలా ఈక్వల్గా రావడానికి అంటే పేజ్ వెబ్ పేజ్ నీట్గా కనిపించడానికి మనం ఈ టెక్స్ట్ అలైన్ అనేది జస్టిఫైని యూజ్ చేస్తాము ఇంతకుముందు టెక్స్ట్ ఇండియా యూజ్ చేస్తాను కదా ఇప్పుడు ఇది యూజ్ యూజ్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి మీకు పేరాగ్రాఫ్స్ అనేటివి ఎంత నీట్గా వస్తాయో చూడండి ఇండెంట్ యూజ్ చేయడం వల్ల వైట్ స్పేస్ అనేది వచ్చింది అండ్ టెక్స్ట్ అలైన్ జస్టిఫై యూజ్ చేయడం వల్ల ఈ లాస్ట్ ఎండింగ్లో కూడా మనకు వచ్చేసి సేమ్ వచ్చేసింది కలర్ సీ సారీ సేమ్ ఎండింగ్ అయిపోయింది రైట్ సైడ్లో కూడా అలా కాకుండా మనకు ఇలా ఉంటుందంటే మనం మా నార్మల్గా అయితే జిగ్జాగ్ వచ్చేస్తుంది చూడండి ఇప్పుడు నేను ఒకసారి తీసేసి చూపిస్తాను టెక్స్ట్ అలైన్ అనేది జస్టిఫై అనేది తీసేసాను తీసేసి రిఫ్రెష్ చేసేగానే చూడండి రైట్ సైడ్ అనేది జిగ్జాగ్గా ఉంది ఒకటి బికేమ్ అనేది ఇక్కడ వరకు వచ్చేసింది కమ్ టూ అనేది ఇక్కడ వరకు వచ్చింది ఫ్రూట్స్ అనేది ఇక్కడ వరకు వచ్చేసింది ఇక్కడ ట్రీ అనేది బ్యాగ్ బయటకు వచ్చేసింది జామున్ లోపలికి వెళ్ళిపోయింది మళ్ళీ
text style and text decoration next one which is text decoration which is intent manamu in the moon tells kuna and low font low chessy font to style low tells kuna mokati italic and bold oblique will apply chalani alaga put a text decoration look at manamu bold like put a underline Overline of strike through blink Ilanti of the channel from text decoration is just some of the other good in and superstano total I put a text to total of chessy text decoration apply yes no no text decoration of chess in a camera all and underline ravali text decoration sorry current txt text decoration Control S save and browser kelly refresh shake and nature and content ki total ga underline a chessing so we learn matter manamu text decoration you chessy underline ni apply chess go chu text decoration you chess manam calls me with anger underline apply chess go chu alagi underline kap the o inka type same and underline inka next one which is overline Control S save and browser killer refresh. Children overline and a pine of snatty line pine in the Gundemo line content kind of chess in the put but content pine of stun the dini overline and tar text to decoration is close to underline and next one of chess overline and next one of chess strike through. Is the Mikel sound to the strike through on a pro a content Madurun chess and strike through. Control S save and browser killer refresh. Strike through browser kill refresh shagane churandi text decoration of chessy strike through but is in answer support chat later in the quemo and in cocata chessy text decoration and in unknown to the control s save and browser kill refresh is not to aim rather than the cut and unknown metas and our team and a camera up and अतः ये पुरे ये टेक्स्ट डेक्रेशन आने दे देन की यूज़ होती है ना टेक वागा मानो ये पुरे लिंक सिच्चा मन कोण सापोस इकोने ने उनका लिंक नहीं इस्तेमाल ना ना लिंक की चेस ना पुरे कंट्रोल एस सेव एंड ब्राउज़र के लिए रिफ्रेश चाहिएगा ने मानो को लिंक करने दो चेस इनका दाई पुरे देन पहने मन क्लिक जेस मान को � so, now we have an underline We have an underline We have to apply separate We have to apply this text decoration We have to apply this text decoration We have to apply this text links We have to apply anchor tags We have to apply this text We have to apply this text Ctrl V paste We have to apply this text decoration We have to apply this अप्लाई जैसा निकल ये के टेक्स्ट डेक्रेशन ना कंट्रोल ऐसे सेव एंड ब्राउज़र के लिए रिफ्रेश चेक आने चुरा नहीं लिंक कुंडी काक पते लिंक के इंदा अंडरलाइन है नहीं दें ब्राले जो इपुर दिन पहले क्लिक जैसे ना नेक्स्ट पेज के लिए पोतने दे कड़ा यूज़ होता नंटे चुपिस्तानो चुरा नहीं इपुर so, we have to use the underline of the underline We have to use the text decoration We have to use the link but we have to use the underline of the display So, we have to use the text decoration We have to use the text decoration and the text transform Text Transform टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इन तक मुन्द मना वो एक कड़ो कड़ चप्प को नामो फ़ॉन्ट वेरिएंट लो फ़ॉन्ट वेरिएंट चेस ना पुरे स्मॉल कैप्स ना चेस ते टोटल कंटेंट आने दे स्मॉल कैप्स लोकी चेंज अपने अलग है मना मैं पुरे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म ने कोड़ा यूज़ जैसे अलास स्मॉल लेटर्स गाने अपर कैप्ट कैपिटल लेटर्स तो स्मॉल लेटर्स लो अन्य वो चीज़ तो नहीं बट नहीं निकला ये लिंक इन तीसरे सुनाओ
నేను ఇక్కడ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ వచ్చేసి నేను లోవర్ కేస్ అని ఇస్తున్నాను లోవర్ కేస్ కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ అండ్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేయక ముందు చూడండి ఫస్ట్ లెటర్ క్యాపిటల్ ఉంది ఆర్ ఇది ఓ కూడా క్యాపిటల్ ఉంది అండ్ ఇక్కడ జే క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాపిటల్ జే క్యాపిటల్ బట్ ఇక్కడ రిఫ్రెష్ చేసాక చూడండి టోటల్ ప్రతిది కూడా స్మాల్ లెటర్లోకే చేంజ్ అయిపోయింది ఇలా మనకు టోటల్ ఎట్ ఏ టైం అన్ని టోటల్ కంటెంట్ని స్మాల్ లెటర్స్లోకి చేంజ్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇస్ కోస్ టు లోవర్ కేస్ అని తీసుకుంటాము అలా కాకుండా టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇస్ కోస్ టు ఇంకొకటి వచ్చేసి మనకు అప్పర్ కేస్ కూడా ఉంటుంది అప్పర్ కేస్ కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ అండ్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేయగానే చూడండి టోటల్ కంటెంట్ అనేది అప్పర్ కేస్లోకి వెళ్ళిపోయింది ఇలా ఎట్ ఏ టైం లోవర్ కేస్కి చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఆర్ లేకపోతే మనం కావాలనుకున్నప్పుడు అప్పర్ కేస్ కూడా మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి క్యాపిటలైజ్ ఉంటుంది ఇందులోనే టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్కి క్యాపిటలైజ్ కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ అండ్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేయగానే చూడండి ఎలా వస్తుంది ఫస్ట్ లెటర్లో ఫస్ట్ వర్డ్లోని ఫస్ట్ లెటర్ ప్రతి లెటర్ క్యాపిటల్లోకి చేంజ్ అయిపోయింది ఇలా ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ అండ్ త్రూ దెమ్ ఇన్ ద ప్రతి వర్డ్లోని ప్రతి ఫస్ట్ లెటర్ అనేది క్యాపిటల్లోకి చేంజ్ అయిపోయింది ఇలా దీనికోసం మనం క్యాపిటలైజ్ని యూజ్ చేస్తాం అండ్ నన్ అని యూజ్ చేస్తాం అనుకోండి మనం ఇలా ఇన్సర్ట్ చేస్తే అది అలాగే వచ్చేస్తుంది చూడండి ఫస్ట్ లెటర్ ఫస్ట్ లెటర్ ఇది మనం ఎలా ఇన్సర్ట్ చేస్తామో అది అలాగే వచ్చేస్తుంది అనమాట నన్ను ఈ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ని యూజ్ చేసి మనం స్మాల్ లెటర్స్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు స్మాల్ కేస్ అప్పర్ కేస్ అండ్ అలాగే క్యాపిటలైజ్ అండ్ నన్ ఏదైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి వైట్ స్పేస్ వైట్ స్పేస్ని కూడా మనం డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు ఇలా ఉంటుంది అది ఎయిత్ వన్ వచ్చేసి వైట్ స్పేస్ మనకు హెచ్టిఎంఎల్లో వైట్ స్పేసెస్కి వాల్యూ ఉండదు అని నేను ఫస్ట్ హెచ్టిఎంఎల్ హెచ్టిఎంఎల్ ఫస్ట్ పార్ట్లో చెప్పాను సో ఇప్పుడు మనం దాన్ని ఎలా చేంజ్ చేయాలో ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను వైట్ స్పేస్ అని చేశాను కదా ఇక్కడ సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఫ్రీ అని చేశాను అనుకోండి కంట్రోల్ ఎస్ఎస్ సేవ్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేయగానే వైట్ స్పేస్ అనేది మనం ఎలా రాసామో అలాగే వస్తుంది చూడండి నేను ఇక్కడ హెచ్టిఎంఎల్లో ఎలా రాశాను ఫస్ట్ది పేరాగ్రాఫ్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ లైన్ అనేది రత్న రక్తముఖ నుంచి మౌత్ వరకు ఫస్ట్ లైన్లో వచ్చేసింది రక్తముఖ నుంచి ఫస్ట్ మౌత్ వరకు అండ్ దెన్ ఈ కరముల ఖ అని ఉందా కరాల ముఖ రక్తముఖ కరాల ముఖ అని ఇక్కడి వరకు అది సెకండ్ లైన్లో వచ్చేసింది కరాల ముఖ అనేసి సో ఇలా అనమాట మనము అంటే మనం హెచ్టిఎంఎల్లో ఎలా రాస్తామో యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలాగే రావడానికి మనము ఈ వైట్ స్పేస్ అనేది యూజ్ చేస్తాం చూడండి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఉన్న వైట్ స్పేసెస్ని తీసేస్తున్నాను కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ అండ్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేయగానే చూడండి ఇది కూడా మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంది లెఫ్ట్ సైడ్ స్టార్ట్ నుంచి వచ్చేస్తుంది సో ఇలా వైట్ స్పేసెస్ మనం ఎక్కడ ఎలా ఇస్తే అది అలాగే రావాలి అనుకున్నప్పుడు మనం దానికోసం ఈ వైట్ స్పేసెస్ని యూజ్ చేస్తాము బేసిక్గా వచ్చేసి వైట్ స్పేసెస్కి హెచ్టిఎంఎల్లో వాల్యూ ఉండదు సో మనము ఒకవేళ ఇన్సర్ట్ చేయాలి ఇన్సర్ట్ చేయాలి వైట్ స్పేసెస్ని అనుకుంటే మనం దానికోసమే ఈ వైట్ స్పేస్ అనే సిఎస్ఎస్ ప్రాపర్టీని యూజ్ చేస్తాము అండ్ నీకు ఇందులో వచ్చేసి ఇక్కడ ప్రీ అని ఇచ్చేస్తాను కదా అలా కాకుండా మనము నార్మల్ అని ఇచ్చేసాం అనుకోండి మనం ఎలా రాస్తే అలా వచ్చేస్తుంది బై డిఫాల్ట్గా వచ్చేస్తుంది అనమాట బై డిఫాల్ట్గా ఇంతకుముందు ఎలా ఉండేనో బై డిఫాల్ట్గా అలా వచ్చేస్తుంది అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి ఇందులో నో వ్రాప్ అని ఉంటుంది కంట్రోల్ సేవ్ అండ్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేయగానే చూడండి ఇలా అంటే ఆ పేరాగ్రాఫ్ అని ఉంది కదా ఈ పేరాగ్రాఫ్లో ఫస్ట్ పేరాగ్రాఫ్లో ఉన్న టోటల్ కంటెంట్ అనేది ఓన్లీ సింగిల్ లైన్లోకే వెళ్ళిపోయింది చూడండి రక్తం ఒక ప్లక్డ్ లాట్స్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ అండ్ త్రూ దే మీద క్రూకడైల్స్ మౌత్స్ అని ఇలా ఉంది కదా చూడండి నేను ఎంత స్క్రోల్ చేసిన కొద్ది కంటెంట్ అనేది వచ్చేస్తూనే ఉంది ఇలా అంటే ఆ పేరాగ్రాఫ్ టోటల్ పేరాగ్రాఫ్ అనేది ఒకే సింగిల్ లైన్లోకి వెళ్ళిపోయింది దానికోసం మనము ఇక్కడ ఎయిట్ వైట్ స్పేస్లో నో వ్రాప్ అని యూజ్ చేస్తున్నాం అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి టెక్స్ట్లో అండ్ అలాగే లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి టెక్స్ట్ షాడో 
టెక్స్ట్ కి మనం షాడో అని కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు దాని కోసం దీన్ని యూస్ చేస్తాము టెక్స్ట్ షాడో ఈ టెక్స్ట్ షాడో లో వచ్చేసి మనము పిక్సెల్స్ రూపంలో ఇస్తాము అదే లాగా ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను చూడండి 2 పిక్సెల్స్ అని చేశాను అనుకోండి సపోజ్ కంట్రోల్ S సేవ్ అండ్ బ్రౌజర్ కి వెళ్లి రిఫ్రెష్ చేయగానే చూడండి ఇప్పుడు మనకు డిఫరెన్స్ అనేది ఈజీగా అర్థం కావాలి అనుకుంటే నేను అది లాగా నేను ఇప్పుడు చూపిస్తాను మనము టెక్స్ట్ షాడో ని అప్లై చేయాలనుకున్నప్పుడు 3 వాల్యూస్ 4 వాల్యూస్ ఇవ్వాలి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది టోటల్ గా ఫస్ట్ వచ్చేసి అండ్ ఫస్ట్ 3 వచ్చేసి పిక్సెల్స్ రూపంలో ఇస్తాము ఫస్ట్ నేను వచ్చేసి 4 పిక్సెల్స్ ఇచ్చాను అండ్ సెకండ్ కూడా 4 పిక్సెల్స్ అండ్ థర్డ్ వచ్చేసి 8 పిక్సెల్స్ ఇస్తున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి అది ఏ కలర్ లో రావాలో ఆ కలర్ ఇవ్వాలి నేను సపోజ్ ఇప్పుడు బ్లూ కలర్ అని ఇస్తున్నాను చూడండి కంట్రోల్ S సేవ్ అండ్ బ్రౌజర్ కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేయగానే మనకు ఈ బ్యాక్ గ్రౌండ్ అనేది వచ్చేసింది చూడండి అండ్ ఆ బ్యాక్ గ్రౌండ్ అనేది బ్లూ కలర్ లో వచ్చేసింది షాడో అనేది ఇప్పుడు బ్లూ కలర్ లో కాకుండా నేను సెపరేట్ గా రెడ్ కలర్ లో ఇస్తున్నాను అనుకోండి సపోజ్ కంట్రోల్ S సేవ్ అండ్ బ్రౌజర్ కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేయగానే చూడండి ఆ బ్యాక్ గ్రౌండ్ షాడో అనేది బ్యాక్ గ్రౌండ్ షాడో అనేది రెడ్ కలర్ లో వచ్చేసింది ఇలా మనకు 4 పిక్సెల్స్ అంటే ఈ పిక్సెల్స్ అనేటివి మీ ఇష్టం ఎంత ఇచ్చుకున్నా పర్లేదు అండ్ ఈ రెడ్ కలర్ కూడా ఇది మీరు ఏది ఇచ్చుకుంటే అది అక్కడ మనకు రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా మనము టెక్స్ట్ కు సంబంధించి నైన్ ప్రాపర్టీస్ ని మనం ఈ రోజు సిఎస్ఎస్ లో అప్లై చేసాము అవి ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ ఇస్ టెక్స్ట్ డైరెక్షన్ అండ్ సెకండ్ వన్ టెక్ లెటర్ స్పేసింగ్ అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి వర్డ్ స్పేసింగ్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి టెక్స్ట్ ఎండెంట్ అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చేసి టెక్స్ట్ అలైన్ అండ్ సిక్స్త్ వన్ వచ్చేసి టెక్స్ట్ డెకరేషన్ అండ్ సెవెంత్ వన్ వచ్చేసి టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఎయిత్ వన్ వచ్చేసి వైట్ స్పేస్ అండ్ నైన్త్ వన్ వచ్చేసి టెక్స్ట్ షాడో ఈ విధంగా మనము మనకు కావాల్సిన విధంగా టెక్స్ట్ కి కూడా కొన్ని ప్రాపర్టీస్ అప్లై చేసుకోవచ్చు సిఎస్ఎస్ ని యూజ్ చేసి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్స్ 